హలో డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు టీశాట్ నెట్వర్క్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం టాపిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే నిష్పత్తి మరియు అనుపాతాలు తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించేటువంటి రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్లో అది గ్రూప్ వన్ నుంచి గ్రూప్ ఫోర్ వరకు అట్లా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు ఇట్లా ఏ రకమైనటువంటి నియామక పరీక్ష అయినా సరే యూజువల్గా అర్థమెటిక్ అనేటువంటిది ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది మీ అందరికీ తెలిసిందే దాంట్లో భాగంగా సో ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి దీంట్లో కూడా ముందుగా కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ తర్వాత మనకి రకరకాల ఎపిసోడ్స్ రూపంలో మీకు మంచి కంటెంట్ కూడా దీంట్లో ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను సో ముందుగా అసలు ఈ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి విలోమ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి ఈ నిష్పత్తులు మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి దాంతోపాటుగా బహుళ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ అనుపాతం అంటే ఏంటి అనుపాతాలు మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి దాంతోపాటుగా అణులోమ అనుపాతం మరియు విలోమ అనుపాతం అంటే ఏంటి ఓ ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనకి బేసిక్స్ కిందికి రావడం జరుగుతుంటుంది సో కాబట్టి మనం ఈ వీడియోలో వీటికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కొంత క్షుణ్ణంగా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇయర్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ముందుగా దీంట్లో అసలు ఈ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి వాట్ ఈజ్ రేషియో నిష్పత్తి అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటో ముందుగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ టాపిక్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే రేషియో ప్రపోర్షన్ అంటాం రేషియో ప్రపోర్షన్ సో మన నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్గా ఒకే వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే నిష్పత్తి అనే పదానికి మీనింగ్ ఏంటి అంటే పోలిక అండి కంపారిజన్ నిష్పత్తి అనే పదానికి మీనింగ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏమని చెప్తామండి పోలిక అంటాం కంపారిజన్ అంటాం సో దీన్నే ఇంకో రకంగా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఒకే ప్రమాణము ఉన్నటువంటి రాశులను భాగాహారము చేసి పోల్చడాన్ని ఆ రాశుల యొక్క నిష్పత్తిగా తీసుకుంటాం ఓకేనా సో రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ కైన్ ఒకే ప్రమాణము ఉన్న రాశులను ఏం చేయాలండి బాగాహారము చేసి పోల్చాలి అలా పోల్చడాన్ని ఏమంటాము అంటే ఈ ఆ నిష్ ఆ రాశుల యొక్క నిష్పత్తి అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక రాశి ఉంది బి అనే మరొక రాశి ఉంది ఈ ఏ కామా బిల యొక్క నిష్పత్తిని ఏమంటాము అంటే ఏ ఈస్ టు బిగా రాస్తామండి ఏ కామా బిల యొక్క నిష్పత్తిని ఎలా రాస్తామండి ఏ ఈస్ టు బిగా రాస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఏ కామా బి నిష్పత్తిలో ఏ నేమంటాము అంటే పూర్వ పదము అంటాం ఏను వచ్చేసేమో పూర్వ పదము అంటాం అదేవిధంగా మరి బి నేమంటాము అంటే పర పదము అంటాం ఏ నేమో పూర్వ పదము అని బి నేమో పర పదము అని అంటాం ఏ ఈ సెట్ మీద యాంటిసిడెంట్ వేర్ యాజ్ బిఈ సెట్ మీద కాన్సీక్వెంట్ అని చెప్పి అంటామండి ఓకే ఈ పరపదానికి మరొక పేరు వచ్చేసి ఉత్తర పదము అంటాం పరపదము అన్న ఉత్తర పదము అన్న సేమ్ మీనింగ్ సో ఏ కామా బిల యొక్క నిష్పత్తిని ఎలా రాస్తామండి ఏ ఈస్ టు బిగా రాస్తాం ఏ ఈస్ టు బిలో ఏని పూర్వ పదము అని బిని వచ్చేసి పరపదము అని చెప్పి మనం సింపుల్గా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక మరొక అంశం ఏంటి అంటే అంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అలా చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఎయిట్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఉంది ఎయిట్ ఈస్ టు ఫైవ్ అనే నిష్పత్తిలో ఎయిట్ని ఏమంటాము అంటే పూర్వ పదము అంటాం ఫైవ్ని ఏమంటాము అంటే పరపదము అంటాం ఎయిట్ ఈస్ సెట్ మీద యాంటిసిడెంట్ వేర్ యాజ్ ఫైవ్ ఈస్ సెట్ మీద కాన్సిక్వెంట్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం ఇది దీనికి సంబంధించి ఇక మరొక అంశం ఏంటి అంటే మనం నిష్పత్తిని ఎల్లప్పుడూ కూడా సూక్ష్మీకరించే రాయాలండి నిష్పత్తిని ఎల్లప్పుడూ ఎలా రాయాలి అంటే సూక్ష్మీకరించి మాత్రమే రాయాలి అంటే ఏంటి నిష్పత్తిని ఎల్లప్పుడూ సూక్ష్మీకరించి వ్రాయాలి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ రూపంలో మీకు కొంత క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ వన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్ ఉంది మీరు ఈ ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్ని ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్ అని రాయకుండా ఇది మనం సింపుల్గా టూతో కట్ చేయొచ్చు కదా టూతో కట్ చేస్తే రెండు నాలుగులో ఎనిమిది దీన్ని టెన్ కూడా కట్ చేస్తే రెండు ఐదులో ఎంత పది కాబట్టి ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్నే సింపుల్గా ఏం రాసుకోవచ్చు అండి ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్నే ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ అని చెప్పి సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు సో కాబట్టి నిష్పత్తిని ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే సూక్ష్మీకరించి మాత్రమే రాయాలి అదేవిధంగా మరో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా లెట్ సే వన్ బై టూ ఈస్ టు వన్ బై త్రీ అండి వన్ బై టూ ఈస్ టు వన్ బై త్రీ ఎప్పుడైనా సరే నిష్పత్తిలో భిన్నాలు ఉన్నాయనుకోండి నిష్పత్తిలో కనుక భిన్నాలు ఉంటే అవి సూక్ష్మీకరించబడలేదు అని అర్థం రేషియోలో కనుక ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే వి సే దట్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఫామ్ అవి సూక్ష్మీకరించబడలేదు అని అర్థం మరి ఎలా సూక్ష్మీకరించాలి అంటే బై డూయింగ్ ద
రెండు బై మూడు ఈస్టు మూడు బై ఐదు అన్నాడు రెండు బై మూడు ఈస్టు మూడు బై ఐదు సో దీన్ని కూడా మనం ఒకసారి సింపుల్ ఫై చేసుకుంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంతకు సమానం అండి ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే టెన్కి సమానం త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎంతకు సమానం నైన్కి సమానం సో కాబట్టి దాన్ని సింపుల్గా టూ బై త్రీ ఈస్టు త్రీ బై ఫైవ్ అని రాయకుండా ఏం రాయాలండి టెన్ ఈస్ట్ నైన్ అని చెప్పి రాయాలి టెన్ ఈస్ట్ నైన్ అని చెప్పేసి రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే కొన్ని సందర్భాలలో మన నిష్పత్తులుగా నిష్పత్తిలో ఎల్లప్పుడూ రెండు పదాలు ఉండాల్సిన పని లేదు కదా అంటే రెండు అంశాలని మనం పోల్చాల్సిన పని లేదు కదా రకరకాల అంశాలు మనం పోలుస్తూ ఉంటాం నిష్పత్తి అంటే మీనింగ్ పోలికనే కదా కాబట్టి కొన్ని సందర్భాలలో ఇట్లా మూడు అంశాలు ఉండొచ్చు మూడు అంశాలు అంటే ఇప్పుడు ఈ వన్ బై టూ ఈస్టు వన్ బై త్రీ ఈస్టు వన్ బై ఫైవ్ ఉంది ఇలా వన్ బై టూ ఈస్టు వన్ బై త్రీ ఈస్టు వన్ బై ఫైవ్ ఉన్నప్పుడు దీనిని సూక్ష్మీకరించే విధానం ఏంటి అంటే మామూలుగా మీరు మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళైతే దీనిని ఎలా సూక్ష్మీకరిస్తామని చెప్తామంటే బై టేకింగ్ ది ఎల్సిఎం కసాగు అనే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీనిని సూక్ష్మీకరించాలని చెప్తారు కానీ ఒక నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది అర్థం చేయించాలంటే ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హారాలు గమనించండి ఫోకస్ ఆన్ ద డినామినేటర్స్ ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎంత ఉందండి సో టూ ఉంది టూ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లేని హారాల యొక్క లబ్ధాలు తీసుకోండి ఇక్కడ లేని హారాలు ఇంకేమున్నాయి త్రీ ఉంది ఫైవ్ ఉంది ఈ లేని హారాల యొక్క లబ్ధము అంటే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఈ లేని హారాల యొక్క లబ్ధాన్ని లెవెన్తో గుణించండి ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంతకు సమానం అంటే ఫిఫ్టీన్కి సమానం ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్కి సమానం ఇది దీనికి సంబంధించి అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి రెండో సందర్భంలో రెండో సందర్భంలో మరి ఎలా చేయాలి అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ త్రీ ఉంది కదా త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండో రెండో హారాన్ని క్లోజ్ చేయండి రెండో హారాన్ని క్లోజ్ చేస్తే టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత టెన్ మరి ఆ టెన్ ఇంటూ వన్ ఎంతకు సమానం అండి టెన్కి సమానం ఆ తర్వాత ఈ మూడో హారాన్ని క్లోజ్ చేయండి టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ వచ్చి ఎంతకు సమానం అండి సిక్స్ సిక్స్ సమానం ఆ విధంగా లేని హారాల యొక్క లబ్ధాన్ని ఏం చేయాలంటే లవంతో గురించాలి లేని హారాల యొక్క లబ్ధాన్ని లవం చేత గురించి దాన్ని మనం సూక్ష్మీకరించవచ్చు మళ్ళీ సరబ్ జరిగేయండి ఇక్కడ టూ ఉంది టూ క్లోజ్ చేసేసిన టూ క్లోజ్ చేసే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ త్రీ క్లోజ్ చేసేసిన టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఎంత సారీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అంటే టెన్ టెన్ ఇంటూ వన్ ఎంత అంటే టెన్కి సమానం అదేవిధంగా ఈ ఫైవ్ క్లోజ్ చేసేసిన టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత అంటే సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఎంత అంటే సిక్స్కి సమానం సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే నౌ లెట్ మీ టేక్ ది వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ టూ బై త్రీ ఈస్టు వన్ బై ఫైవ్ ఈస్టు లెట్ సే వాట్ ఎవర్ సమ్ స్మాల్ థింగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సో లెట్ సే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ సో టూ బై త్రీ ఈస్టు వన్ బై ఫైవ్ ఈస్టు వన్ బై ఫోర్ సో ఒకసారి వీలైతే వీడియో పాస్ చేసి ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ ఎప్పుడు అయితే చేయండి సో ఇక్కడ త్రీ క్లోజ్ చేయండి త్రీ క్లోజ్ చేసేస్తే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఎంత ఫార్టీ నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ క్లోజ్ చేసేయండి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ సో ఫోర్ క్లోజ్ చేసేయండి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఎంత ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఈజ్ యూర్ ఆన్సర్ ఫార్టీ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది మామూలుగా నిష్పత్తిలో కనుక భిన్నాలు కనుక ఉన్నట్లయితే దానిని మనం ఆ విధంగా సింప్లిఫై చేసుకొని ముందుకెళ్తాం సో ఇది దానికి సంబంధించి ఇక మరొక భావన ఏంటి అంటే విలోమ నిష్పత్తి అంటామండి విలోమ నిష్పత్తి ఇగో ఈ విలోమ నిష్పత్తిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ఇన్వర్స్ రేషియో అంటాం విలోమ నిష్పత్తిని ఇంగ్లీష్లో ఇన్వర్స్ రేషియో అంటాం విలోమ నిష్పత్తి పేర్లోనే ఉంది కదా విలోమ నిష్పత్తి ఇన్వర్స్ రేషియో ఏం చేయాలి ఇన్వర్స్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈస్ టు బి ఉంది ఏ ఈస్ టు బి ఉంది సో ఈ ఏ ఈస్ టు బి అనే నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అంటాడు ఏ ఈస్ టు బి అనే నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అంటే వన్ బై ఏ ఈస్ టు వన్ బై బి ఏ ఈస్ టు బి అనే నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అంటే వన్ బై ఏ ఈస్ టు వన్ బై బి మీకు ఇంతమంది చెప్పాను కదా నిష్పత్తిలో భిన్నాలు ఉండొద్దని కాబట్టి అడవి కారణం చేయండి బి ఇంటూ వన్ ఎంత అంటే బి ఏ ఇంటూ వన్ ఎంత అంటే ఏ కాబట్టి ఏ ఈస్ టు బి నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అంటే బి ఈస్ టు ఏ అదేవిధంగా ఏ ఈస్ ట
ఆ నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఇలా మీరు అన్ని పదాలు తీసుకున్నా పర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి ఉంది ఆ ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంతో కనుగొనండి అంటాడు ఏం రాస్తారప్పుడు అప్పుడు చూడండి ఇంకో మీకు చిన్న స్ట్రాటజీ నేర్పిస్తాను మరొక చిన్న స్ట్రాటజీ నేర్చుకుందాం ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈస్ టు డి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు అప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం రాయాలి వన్ బై ఏ ఈస్ టు వన్ బై బి ఈస్ టు వన్ బై సి ఈస్ టు వన్ బై డి అని రాయాలి కదా కానీ అలా రాయకుండా కొంత స్మార్ట్ కనుక మీరు థింక్ చేస్తే ఏ క్లోజ్ చేసేయండి ఏ క్లోజ్ చేస్తే మిగిలిన హారాలు మిగిలిన వాల్యూస్ ఏమున్నాయి బిసిడి ఉంది ఇక్కడ బి క్లోజ్ చేస్తే మిగిలిన వాటి ఏమున్నాయి ఏసిడి ఉంది కదా ఏసిడి నెక్స్ట్ సి క్లోజ్ చేస్తే ఏముందండి ఏబిడి ఉంది కదా ఏబిడి అదేవిధంగా డి క్లోజ్ చేస్తే ఏముందండి ఏబిసి ఉంది సో కాబట్టి ఇదే ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తుల యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఇప్పుడు ఏబిసి నుంచి ఎలా వచ్చింది ఇది ముందుగా ఏ క్లోజ్ చేసినా బీసీ వచ్చింది బి క్లోజ్ చేసినా ఏసీ వచ్చింది సి క్లోజ్ చేసినా ఏబి వచ్చింది కాబట్టి బీసీ ఈస్ట్ ఏసీ ఈస్ట్ ఏబి అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానం ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఇది విలో మనుషిపత్తికి సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం చూడండి టూ ఈస్ టు త్రీ ఉంది వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టూ ఈస్ టు త్రీ నిష్పత్తి యొక్క విలో వనుష్పత్తి ఎంత అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటిది త్రీ ఈస్ టు టూ ఓకేనా అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఉంది టూ ఈస్ టు త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ యొక్క విలో మనుష్పత్తి ఎంత అన్నప్పుడు టూ క్లోజ్ చేసేయండి త్రీ ఫైజా ఎంత ఫిఫ్టీన్ త్రీ క్లోజ్ చేసేయండి టూ ఫైజా ఎంత టెన్ ఫైవ్ క్లోజ్ చేసేయండి టూ త్రీజా ఎంత సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు టెన్ ఈస్ టు సిక్స్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంత డిఫరెంట్గా ఉందనుకోండి టూ బై త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సెవెన్ టూ బై త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ బై సెవెన్ యొక్క విలో మనుషిపత్తి ఎంతో కనుగొనండి అన్నాడు యాక్చువల్గా ఇంతమంది క్వశ్చన్లు ఏం చేసాం మనం ఏ ఉంటే ఏ కి విలో వన్ బై ఏ మరి బి ఉంటే బి కి విలో ఎంత వన్ బై బి ఆ లాజిక్ యూజ్ చేస్తే మరి టూ బై త్రీ ఉంది టూ బై త్రీ యొక్క విలో మనుష్పత్తి ఎంత టూ బై త్రీ యొక్క విలో మనుష్పత్తి ఎంత అంటే త్రీ బై టూ మరి ఫైవ్ బై సెవెన్ యొక్క విలో మనుష్పత్తి ఎంత సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇదే ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తుల యొక్క విలో మనుష్పత్తి కానీ మనకేం తెలుసు నిష్పత్తి ఎప్పుడూ కూడా సూక్ష్మీకరించి రాయాలి రేషియో మస్ట్ బీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ఓన్లీ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత ఫిఫ్టీన్ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఎంత ఫోర్టీన్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఇన్వర్స్ రేషియో దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ ద గివెన్ రేషియో టూ బై త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ బై సెవెన్ టూ బై త్రీ ఈస్ టూ ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇది విలో మనుషిపత్తికి సంబంధించినటువంటి కొంత బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత మరొక అంశం ఏంటి అంటే మనకి ఈ నిష్పత్తులో కొన్ని రకాలు ఉంటాయండి టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ అంటాం నిష్పత్తి రకాలు నిష్పత్తి రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ సో మనకి ఈ నిష్పత్తులు మొత్తం మీద ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయండి నిష్పత్తులు మరియు రకాలు అంటాం టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ నిష్పత్తులు ప్రధానంగా మనకి ఎన్ని రకాలు అంటే ఒక ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ రేషియోస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎన్ని టైప్స్ అంటే ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంట ఆ ఫోర్ టైప్స్ అంటే ముందుగా టైప్ వన్ గమనించండి వర్గ నిష్పత్తి అంటాం ఈ వర్గ నిష్పత్తినే ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే డూప్లికేట్ రేషియో అంటాం డూప్లికేట్ రేషియో అంటాం వర్గ నిష్పత్తి ఇది మొదటిది తర్వాత మరొకటి ఏంటి అంటే ఘన నిష్పత్తి అంటాం ఘన నిష్పత్తి ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటాం ఓకేనా ఒకటి ఏమో వర్గ నిష్పత్తి మరొకటి ఏంటండి ఘన నిష్పత్తి సో ఇక మూడో అంశం ఏంటి అంటే వర్గ మూల నిష్పత్తి అంటాం ఓకేనా వర్గ మూల నిష్పత్తి దీని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో అంటాం చివరిగా మరొక అంశం వచ్చేసి ఘన మూల నిష్పత్తి అంటామండి ఘన మూల నిష్పత్తి దాన్ని ఏమంటామంటే సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటాం సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో మరి ఏంటి వర్గ నిష్పత్తి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈస్ టు బి అనేటువంటిది ఇచ్చిన నిష్పత్తి అనుకోండి ఏ ఈస్ టు బి అనేటువంటిది ఇచ్చినటువంటి నిష్పత్తి సో ఏ ఈస్ టు బి అనేటువంటిది ఇచ్చినటువంటి నిష్పత్తి ఈ నిష్పత్తి యొక్క వర్గ నిష్పత్తి ఏమవుతుంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ఈస్ టు బి స్క్వేర్ అవుతుంది పేర్లోనే ఉంది కదా వర్గం చేస్తే వచ్చేదే వర్గ నిష్పత్తి ఏ స్క్వేర్ ఈస్ టు బి స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈస్ టు బి స్క్వేర్ ఏమంటామంటే ఏ ఈస్ టు బి నిష్పత్తి యొక్క వర్గ నిష్పత్తి అంటాం ఓకే రైట్ మరొక అంశం వచ్చేసి ఘన నిష్పత్తి క్యూబ్ రేషియో అంటాం ఓకేనా దాని
వర్గ నిష్పత్తి అంటేనేమో ఏ స్క్వేర్ ఇస్ టు బి స్క్వేర్ ఘన నిష్పత్తి అంటేనేమో ఏ క్యూబ్ ఇస్ టు బి క్యూబ్ వర్గమూల నిష్పత్తి అంటేనేమో రూట్ ఏ ఇస్ టు రూట్ బి ఘనమూల నిష్పత్తి అంటేనేమో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ బి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు అర్థం కావడం కోసం రఫ్గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా వాళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన నిష్పత్తి ఏంటండి ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ ఈ ఫోర్ ఇస్ టు నైన్ యొక్క వర్గ నిష్పత్తి ఏంటి అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్ స్క్వేర్ ఇస్ టు నైన్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇస్ నైన్ స్క్వేర్ అంటే ఎవరు వస్తామండి ఫోర్ స్క్వేర్ వ్యాల్యూ సిక్స్టీన్ నైన్ స్క్వేర్ వ్యాల్యూ ఎంత అంటే ఎయిటీ వన్ అది వర్గ నిష్పత్తి మరి ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తుల యొక్క ఘన నిష్పత్తి ఎంత అంటే ఫోర్ క్యూబ్ ఈస్ టు నైన్ క్యూబ్ అండి ఫోర్ క్యూబ్ వ్యాల్యూ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ నైన్ క్యూబ్ వ్యాల్యూ ఎంత సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఓకేనా అలా తర్వాత ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తి యొక్క వర్గమూల నిష్పత్తి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈస్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ రాస్తాం నాలుగు యొక్క వర్గమూలం ఎంత రెండు తొమ్మిది యొక్క వర్గమూలం ఎంత మూడు కాబట్టి సింపుల్గా ఏం రాస్తామండి టూ ఈస్ టు త్రీ నెక్స్ట్ ఘనమూల నిష్పత్తి ఘనమూల నిష్పత్తి అంటే క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇస్ టు ఏం రాస్తాం క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ రాస్తాం క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇస్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ అని చెప్పేసి మనం సింపుల్గా రాయడం జరుగుతుంటుంది సో ఇది దానికి సంబంధించిన ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇవి నిష్పత్తుల్లో మొత్తం మనకున్న రకాలు వర్గ నిష్పత్తి ఘన నిష్పత్తి వర్గమూల నిష్పత్తి చివరగా ఘనమూల నిష్పత్తి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ సో ఇక మరొక అంశం మరొక అంశం ఏంటి అంటే బహుళ నిష్పత్తి అంటామండి మరొక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి బహుళ నిష్పత్తి బహుళ నిష్పత్తి ఈ బహుళ నిష్పత్తిని మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే కాంపౌండ్ రేషియో అంటాం బహుళ నిష్పత్తికి మరొక పేరు ఏం పేరు కాంపౌండ్ రేషియో ఇగో ఈ బహుళ నిష్పత్తిని ఇంకెలా విలువచ్చు తెలుగులో అంటే సంయుక్త నిష్పత్తి అని విలువచ్చు సంయుక్త నిష్పత్తి అన్నా బహుళ నిష్పత్తి అన్నా సేమ్ అండి సంయుక్త నిష్పత్తి అన్నా బహుళ నిష్పత్తి అన్న సేమ్ ఏని కానీ ఇంగ్లీష్లో అయితే సింపుల్గా కాంపౌండ్ రేషియో అంటాం కాంపౌండ్ రేషియో ఏంటి బహుళ నిష్పత్తి అంటే వాడు ఇచ్చినటువంటి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ నిష్పత్తులలో వాడు ఇచ్చినటువంటి రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ నిష్పత్తులలో పూర్వ పదాల యొక్క లబ్ధానికి మరియు పరపదాల యొక్క లబ్ధానికి మధ్య నిష్పత్తిని ఏమంటామంటే ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి లేదా సంయుక్త నిష్పత్తి అంటామండి లెట్ మీ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మొదటి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏ ఈస్ టు బి కామా సి ఈస్ టు డి ఈ ఏ ఈస్ టు బి కామా సి ఈస్ టు డి అనే నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి ఎంతో కనుగొనండి అంటాడు అప్పుడు ఏం రాస్తాం సింపుల్గా ఏ సి ఈస్ టు బిడి అని రాస్తాం ఏ సి ఈస్ టు బిడి అంటే మీనింగ్ ఏంటండి పూర్వ పదాల యొక్క లబ్ధానికి అదేవిధంగా పర పదాల యొక్క లబ్ధానికి మధ్య నిష్పత్తి అండి ఇదేమో పూర్వ పదాలు వాటి లబ్ధం ఇవేమో పర పదాలు వాటి లబ్ధం ఆ విధంగా పూర్వ పదాల యొక్క లబ్ధానికి మరియు పరపదాల యొక్క లబ్ధానికి మధ్య నిష్పత్తిని ఏమంటామంటే ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి లేదా సంయుక్త నిష్పత్తి అంటాం లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి ఏ ఈస్ టు బి ఉంది సి ఈస్ టు డి ఉంది ఈ ఈస్ టు ఎఫ్ ఉంది సో ఇలా ఏ ఈస్ టు బి కామా సి ఈస్ టు డి కామా ఈ ఈస్ టు ఎఫ్ అనే నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి లేదా సంయుక్త నిష్పత్తి కనుగొనండి అంటాడు అప్పుడు ఏం చేస్తారు వీటిలో ఉన్నటువంటి పూర్వ పదాల యొక్క లబ్ధాలు అంటే ఏసీఈ పూర్వ పదాల యొక్క లబ్ధానికి మరియు బీడిఎఫ్ పరపదాల యొక్క లబ్ధానికి మధ్య నిష్పత్తి పూర్వ పదాల యొక్క లబ్ధానికి మరియు పరపదాల యొక్క లబ్ధానికి మధ్య నిష్పత్తిని ఆ ఇచ్చిన నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి లేదా సంయుక్త నిష్పత్తి అంటాం దట్ ఈ సెట్ మీద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ ద గివెన్ రేషియోస్ సో ఐ హోప్ you understood this beautiful concept okay na so ipudu daaki em discuss chesam manam asalu nishpatti ante enti nishpatti ni ela simplify cheyali dantho padaga viloma nishpatti ante enti nishpattulu mottham indra kaalaga untayi ika chivaraga asalu bahula nishpatti ante enti le danike maroka peru samyukta nishpatti ante enti so so far we discussed these are the concepts actually mana topic peru em peru nishpatti anupatalu kada mana topic peru chesi nishpatti anupatalu మనం ఇప్పటిదాకా ఏం చేసాం జస్ట్ నిష్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ పాత్రను షేర్ చేసుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు అనుపాతం అంటే ఏంటి 
ఏమిటి ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఇచ్చినటువంటి నిష్పత్తులలో ఓకేనా ఇచ్చినటువంటి నిష్పత్తులలో రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వాన్ని ఏమంటాము అంటే అనుపాతము అంటాం ఇది ఒక ప్రాపర్టీ అనుపాతము అనేటువంటి ఒక ధర్మం ఏం ధర్మం అంటే రెండు నిష్పత్తులు కనుక సమానంగా ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అనుపాత ధర్మము అంటాం లేదా అనుపాత నియమము అంటాం అర్థమవుతుంది కదా రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వాన్ని అంటామండి ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మరింత క్లారిటీ వస్తుంది స్టార్టింగ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్ అని చెప్పాను ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్ యాక్చువల్గా ఈ ఎయిట్ ఈస్ టు టెన్ని అలాగే రాస్తాం మనం రాయం ఎందుకంటే నిష్పత్తిని ఎప్పుడు ఎలా ఎలా సూచించాలి నిష్పత్తిని ఎప్పుడు కూడా సూక్ష్మీకరించి మాత్రమే మనం వ్యక్తపరచాలి కదా రేషియో మస్ట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్ సో కాబట్టి రెండు నాలుగులో ఎంత ఎనిమిది రెండు ఐదులో ఎంత పది టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ టూ ఫైవ్ జా టెన్ సో ఇలా ఆ రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వాన్ని ఏమంటాము అంటే అనుపాతము అంటామండి రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వాన్ని ఏమంటామండి అనుపాతము అంటాం ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ టూ రేషియోస్ ఈజ్ కాల్డ్ సింప్లీ ప్రపోర్షన్ దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను మీకు అలా కాకుండా ఇన్ జనరల్గా ఏం రాస్తాము అంటే ఇన్ జనరల్గా ఏం రాస్తాము అంటే ఏ ఈస్ టు బి అనే ఒక నిష్పత్తి ఉందండి అదేవిధంగా సి ఈస్ టు డి అనే మరొక నిష్పత్తి ఉంది ఈ రెండు మొదటి నిష్పత్తి మరియు రెండవ నిష్పత్తి ఇవి రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయనుకోండి అవి రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయనుకోండి అలా అవి రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నట్లయితే రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వాన్ని ఏమన్నాము అంటే అనుపాతం అన్నాం సో ఇట్లా ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయితే ఏ కామా బి కామా సి కామా డిలు అనుపాతములో ఉన్నాయి అంటాం ఓకేనా అనుపాతములో అనుపాతములో ఉన్నాయి అంటామండి అనుపాతములో ఉన్నాయి అంటాం ఏంటవి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయితే ఏబిసిడిలు అనుపాతములో ఉన్నాయి అంటాం ఏబిసిడి ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఏబిసిడి ఆర్ సెట్ టు బి ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఒకవేళ ఇలా అయింది అనుకోండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయింది అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమని చెప్పాం మీకు ఏబిసి ఏ ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయితే అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయి అన్నాం ఆర్డర్ ఏ ఆర్డర్లో అయితే ఇచ్చాడో అదే ఆర్డర్ అనుపాతంలో ఉంటాయి అంటే ఏ కామా బి కామా సి కామా డిలు మాత్రమే అనుపాతంలో ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇలా ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయినప్పుడు అంత్య పదాల యొక్క లబ్ధము అనేటువంటిది దేనికి సమానంగా ఉంటుందంటే మధ్య పదాల యొక్క లబ్ధానికి సమానంగా ఉంటుందండి అంత్య పదాల యొక్క లబ్ధము అనేటువంటిది మధ్య పదాల యొక్క లబ్ధానికి సమానంగా ఉంటుంది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ అంటాం ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఈక్వల్ టు అంటే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం అంటే బీసీ అంటాం ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం బీసీ అంటాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇది నిష్పత్తుల యొక్క నిష్పత్తి అనుపాతం మరి నిష్పత్తుల్లో ఏ విధంగా అయితే రకాలు ఉన్నాయో అనుపాతాల్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయండి నిష్పత్తుల్లో ఏ విధంగా అయితే రకాలు ఉన్నాయో అనుపాతాలలో కూడా రకాలు ఉన్నాయి అనుపాతాలు ఈ అనుపాతాల యొక్క రకాలు ఓకేనా అనుపాతాలు అదేవిధంగా ఈ అనుపాతాల యొక్క రకాలు ఈ అనుపాతాలు మొత్తం మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే ఒక ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయండి అనుపాతాలు మనకు మొత్తం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయంటే ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆ ఫోర్ టైప్స్ అంటే ముందుగా ఫస్ట్ వన్ ఇలా చూడండి జనరల్గా ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయింది అనుకోండి అర్థమవుతుందా ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయితే ఇగో ఈ మొదట్లో ఉన్న ఏని ఏమంటాము అంటే ప్రథమ అనుపాతము లేదా ఫస్ట్ ప్రపోర్షనల్ అంటాం ప్రథమ అనుపాతం అంటాం దేనిని ఏని యాక్చువల్గా ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయితే ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అయితే కండిషన్ ఏం కావాలండి ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం కావాలి బీసీ కావాలి ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ కావాలి ఆ లాజిక్ నుండి ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ అంటే ప్రథమ అనుపాతం అని దేన్ని అన్నాం ఏని అన్నాం ప్రథమ అనుపాతం అని చెప్పేసి ఏని అన్నాం చూద్దాం ఇక రాద్దాం ప్రథమ అనుపాతము అంటాం ప్రథమ అనుపాతము దాన్నే మొదటి అనుపాతం అన్నా పర్లేదు ప్రథమ అనుపాతం అన్నా మొదటి అనుపాతం అన్నా పర్లేదు సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా ఏం రాస్తాము అంటే ఇంతమంది ఇక్కడ ఏం రాసాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వస్తుంది బీసీ బై డి
ప్రథమ అనుపాతానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే బీసీ బై డి ఇక మరొకటి ఏంటి అంటే ఇదే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ కొట్టు సి ఈస్ టు డిలో ఇదే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ కొట్టు సిఈస్ టు డిలో ఇగో ఈ చివరిలో ఉన్న డిని ఏమంటామంటే చతుర్థ అనుపాతం అంటామండి చివరిలో ఉన్నటువంటి ఆ డిని ఏమంటాము అంటే చతుర్థ అనుపాతం అంటాం చతుర్థ అనుపాతం ఈ చతుర్థ అనుపాతం డి ఈజ్ ఈక్వల్టు ఫార్ములా ఏంటి అంటే బీసీ బై ఏ చతుర్థ అనుపాతం డి ఈజ్ ఈక్వల్టు ఫార్ములా ఏంటి బీసీ బై ఏ చతుర్థ అనుపాతం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా బీసీ బై ఏ చతుర్థ అనుపాతం డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీసీ బై ఏ ఓకేనా ఇది దీనికి సంబంధించి సో అంటే చతుర్థ అనుపాతం కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏమేమి తెలియాలి ఏ వాల్యూ తెలియాలి బి వాల్యూ తెలియాలి అదేవిధంగా సి వాల్యూ తెలియాలి ఈ విధంగా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఈ మూడు అంశాలు తెలిస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చతుర్థ అనుపాతాన్ని సింపుల్గా మనం కనుక్కోవచ్చు దీనికి సంబంధించి తర్వాత మరొక రేషియో ఏంటి ఆ రేషియో అంటే ఇలా ఉందనుకోండి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈస్ టు సి ఉందనుకోండి ఏ ఈస్ టు ఈ రేషియో పరంగ ఈ రేషియో పరంగా రెండు రకాలు ఈ రేషియో పరంగా టూ టైప్స్ సో మరి ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈస్ టు టు సి అయితే ఇగో ఈ సీని ఏమంటామంటే తృతీయ అనుపాతం అంటామండి సీని తృతీయ అనుపాతము లేదా మూడవ అనుపాతం అంటాం థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అంటాం మరి ఇలా ఉన్న మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి అంటే బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అంత్య పదాల యొక్క లబ్ధం దేనికి సమానంగా ఉండాలండి మధ్య పదాల యొక్క లబ్ధానికి సమానంగా ఉండాలి కాబట్టి బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందండి బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ మరి బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అయితే సీని ఏమన్నాం తృతీయ అనుపాతం అన్నాం ఆ సీకి ఫార్ములా ఏంటండి సీకి ఫార్ములా వచ్చేసి బి స్క్వేర్ బై ఏ సీకి ఫార్ములా ఏంటంటే బి స్క్వేర్ బై ఏ తృతీయ అనుపాతము సీకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే బి స్క్వేర్ బై ఏ ఇక చివరిగా ఏంటంటే చ నా ప్రథమ అనుపాతం చతుర్థ అనుపాతం తృతీయ అనుపాతం ఇంకా చివరిగా మరొకటి ఏంటంటే ద్వితీయ అనుపాతం అంటామండి ద్వితీయ అనుపాతం ఇగో ఈ ద్వితీయ అనుపాతానికి మరొక పేరు ఏం పేరంటే మధ్యమ అనుపాతం అంటాం ద్వితీయ అనుపాతము అన్న మధ్యమ అనుపాతం అన్న సేమ్ ద్వితీయ అనుపాతం అన్న మధ్యమ అనుపాతం అన్న సేమ్ మరి దేన్ని అంటాం మధ్యమ అనుపాతం అంటే బీని అంటామండి కాబట్టి ఆ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏసీ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏసీ సో ఈ విధంగా అనుపాతాలు మొత్తం మనకు ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి ప్రథమ అనుపాతం చతుర్థ అనుపాతం తృతీయ అనుపాతం అదేవిధంగా ద్వితీయ అనుపాతం అని చెప్పేసి మనకి ఈ విధంగా మొత్తం ఫోర్ టైప్స్ అనేటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంటుంది ఇది అనుపాతాల్లో ఉన్న మనకి ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇక మరొక అంశం ఏంటి అంటే దీంట్లో మనం ఉన్న మర మరొక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అణులోమానుపాతము మరియు విలోమానుపాతానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ అండి అణులోమానుపాతము మరియు విలోమానుపాతానికి సంబంధించినటువంటి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఏమిటి అణులోమానుపాతం ఒకవైపు ఏమో కంపేర్ చేస్తూ నేర్చుకుందాం ఒకవైపు ఏమో అణులోమానుపాతం ఓకేనా మరొక వైపు ఏమో విలోమానుపాతం మరొక వైపు ఏమో విలోమానుపాతం అణులోమానుపాతం మరొక వైపు ఏంటి విలోమానుపాతం సో ఏంటి మరి అణులోమానుపాతం విలోమానుపాతం అంటే ఒక రాశి పెరిగింది అనుకోండి మరొక రాశి కూడా పెరగాలి ఓకేనా లేదా ఒక రాశి తగ్గింది అనుకోండి మరొక రాశి కూడా తగ్గాలి అలా ఉంటే ఆ రెండు రాశులు కూడా అణులోమానుపాత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అంటాం ఒక రాశి పెరిగితే రెండవ రాశి పెరగాలి ఒక రాశి తగ్గితే మరొక రాశి తగ్గాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఏమంటామంటే అవి అణులోమానుపాత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అంటాం అణులోమానుపాత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అంటాం మరి ఎక్స్ అనే ఒక రాశి ఉంది వై అనే మరొక రాశి ఉంది ఈ ఎక్స్ కామ వై అనే రాశులు అణులోమానుపాత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటే ఏమని రాస్తాము అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వై అని రాస్తాం ఓకేనా ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వై ఇగో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే సింపుల్గా ఏమి రాసుకోవచ్చు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేవై అని రాస్తాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా ఏమి రాస్తాం అంటే కేవై అని రాస్తాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేవై ఇగో ఈ కేన్ ఏమంటామంటే కేన్ ఏమంటామంటే అనుపాత స్థిరాంకము అంటాం ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్ అంటాం కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్ ఇలా అనుపాతములు ఉన్నాయి అనుకోండి సింపుల్గా ఏమి రాస్తాం అంటే ఎక్స్ వన్ బై వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ బై వై టూ అని రాస్తాం ఓకేనా అంటే కే ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమో వస్తుంది ఎక్స్ బై వై కదా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై అయితే ఎక్స్ వన్ బై వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ బై వై టూ అలా తర్వాత ఈ విలోమానుపాతము అంటే ఏంటంటే విలోమానుపాతం అంటే ఒక రాశి పెరిగితే మరొక రాశి తగ్గాలి లేదు మరొక రాశి తగ్గితే ఇంకో రాశి పెరగాలి అలా 
ఇవి రెండు విలోమానుపాత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అని ఎలా రాస్తాము అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వై అని రాస్తాం ఓకేనా ఎక్స్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై వై యాజ్ యూజువల్గా ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే కే బై వై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై వై అప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది ఎక్స్ వై వస్తుంది కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వై అంటే దాన్నే సింపుల్గా ఏం రాస్తామంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాస్తామంటే ఎక్స్ టూ వై టూ ఇది విలోమానుపాతానికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా అనులోమానుపాతం అంటే ఏంటి ఎక్స్ వన్ బై వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ బై వై టూ విలోమానుపాతం అంటే ఏంటి విలోమానుపాతం అంటే ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సింపుల్గా ఎక్స్ టూ వై టూ ఓకే సో ఇది మొత్తం మీద మనకి స్టార్టింగ్లో ఏం నేర్చుకున్నాం నిష్పత్తి అంటే ఏంటి నిష్పత్తి రకాలు ఏంటి దాంతోపాటుగా విలోమ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి బహుళ నిష్పత్తి లే సంయుక్త నిష్పత్తి అంటే ఏంటి అనే అంశాలు నిష్పత్తి పరంగా వెళ్ళాం ఇంకా చివరగా విలోమానుపాత సారీ చివరగా అనుపాతాలు అనుపాతం అంటే ఏంటి అనుపాతాల రకాలు ఏంటి చివరగా అనులోమానుపాతం అంటే ఏంటి విలోమానుపాతం అంటే ఏంటని చెప్పేసి ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం జరిగింది విలోమానుపాతం అంటే ఏంటో ఇవన్నీ కూడా మనం సింపుల్గా నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఇవి మనకున్నటువంటి అనులోమానుపాతము మరియు విలోమానుపాతం అనే అంశాలను బేజ్ చేసుకొని కొంత బేసిక్ పార్ట్స్ ఈ నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూద్దాం